美舰又来了。周五，美海军基德号导弹驱逐舰、海岸警卫队门罗号炮舰过航台湾海峡，并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰行动全程跟监警戒。国防部发言人谭克飞表示，美方频频实施类似挑衅行径，性质十分恶劣，充分说明美是台海和平稳定最大破坏者，台海安全风险最大制造者。同一天，东部战区出动多军兵种的力量，在东海海空域是。实施联合警巡，并开展联合对海突击等训练。此次美舰过航台湾海峡是美国总统拜登上任后的第八次，也是拜登上任后首度由美海军和海岸警卫队舰艇同时通过台海。第七舰队在新闻稿中叫嚣，双舰合法通过台湾海峡，体现美国对自由开放印太地区的承诺，并宣称美国军队在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。根据美国海军公开资料显示，此前七次美舰过航台湾海峡都是由伯克级导弹驱逐舰执行任务，其中麦凯恩号于二月四日、四月七日船航，威尔伯号于二月二十四日、五月十八日、六月二十二日船航，芬恩号于三月十日船航，本福德号于七月二十八日船航，而此次船航的基德号是伯克级的五十号舰，二零零五年一月二十二日下水，二零零七年六月九日服役至今。外界注意到，基德号是和美国海岸警卫队的舰艇共同执行任务。上一次美国海岸警卫队舰艇过航台海，还是在二零一九年三月二十四日。来自美海岸警卫队的博索夫号与伯克级导弹驱逐舰科蒂斯威尔伯号双舰通过台湾海峡，当时就被外界认为是美国海岸警卫队更多参与西太平洋事务的前兆。这次借由一个美舰穿越台湾海峡，而且是同时南北。各一艘这样穿越，就借由实际行动来稳住，哎，台湾地区这个近期阿富汗这个问题发酵对于美国国际声誉的影响哦。美国海岸警卫队是美国武装力量的组成部分，也是世界上规模最大、装备最先进的海上执法力量。在和平时期，美国海岸警卫队归美国国土安全部管辖。如有特殊需要，美国总统可下令将其移交给美国海军指挥。美国会也有权在战时通过转立决议变更指挥权。而从其行动能力来看，这无疑是一支可以全球部署的武装力量。二零一九年一月，美国海岸警卫队就陆续派出博索夫号、斯特拉顿号和梅隆号轮流部署在西太平洋，接受第七舰队指挥。期间多次单独或伴行海军舰艇穿越南海和台湾海峡，也曾与菲律宾、马来西亚和印尼等海上执法力量进行联合演习。而接受第七舰队指挥，一方面可以让海警队享受辖区内的情报支援和后勤补给，另一方面也将提高其与第七舰队的协同配合，提升作战行动效率。二零一九年五月，时任美国海岸警卫队亚太区司令官琳达·费根就公开宣称。海岸警卫队在亚太地区扮演积极角色的潜力很大。其后，美国海岸警卫队司令卡尔·舒尔茨也表示，正积极推进在西太地区的兵力部署计划，并考虑邀请澳大利亚、新西兰、日本等盟国参与行动。其后，美海岸警卫队不远万里多次在南海开展活动，此外还通过提供装备、培训和联合训练等方式，与越南、菲律宾、马来西亚、印尼等在内的国家保持密切联系。意图以此将影响力投射到南海。去年底，美海军海军陆战队和海岸警卫队联合发布了一项海上战略报告《海上优势：综合全域海军力量获胜之道》，声称将美国海岸警卫队的独特能力，包括海上执法、互娱和海上安全，与美海军海军陆战队的能力相结合，扩大了美军指挥官的选择范围。分析指，表面上美国海岸警卫队火力更弱，有利于降低敏感性，但实际上却更有可能刺激局势升温。本月十二日，美国海岸警卫队还与台湾海巡部门首次举行海巡工作小组会议，会议上讨论了海上执法、打击非法、未报告及不受规范的渔业活动以及联合海上搜救等议题。而就在此次会议前两天，台媒曝光了台美海巡部门在花莲外海秘密举行联合操演的消息。据台湾中时电子报报道，台海巡部门四千吨级护卫舰“嘉义舰”是一艘具有野战医院功能的舰艇，同时还可提供海军反潜直升机、空勤总队黑鹰直升机驻舰。
。九日，他悄悄抵达东部的花莲港，十日上午八时许在花莲外海进行操演。当时还有一千吨级台东舰及六百吨级成功舰等同时在海上航行。四艘舰艇以超过二十节的速度驶向花莲外海二十八海里处，与美国海岸警卫队舰艇秘密举行救难及海上反恐联合演习。虽然台海巡部门对联合演习仪式予以否认，但美国海岸警卫队的确每年都会派教官到台湾海巡部门进行指导。台湾和美国在今年三月签订了一个海巡，哎，它的合作谅解，哎，这个备忘录啊，就是未来台美在海巡这个部分，它可以合作的面向其实很多。其实这样的伏笔，未来它的政治的争议性很大，它借此挑动中美之间大国博弈的强度和更多的火花。其实这个味道，其实慢慢已经嗅出来哦。对此，我认为各方必须要给予高度的关注。针对美双舰过航台湾海峡，国防部发言人谭克飞周六发表谈话，表示坚决反对和强烈谴责。谭克飞指出，台湾是中国不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。我们要求美方认清形势，停止挑衅，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不要为中美两国两军关系制造障碍，破坏台海地区和平稳定。中国军队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整。美国的这个军事舰艇啊，呃，它确实享有在呃台湾海峡的无害通过权。问题就在于呢，这个美军拿出来进行各种的恶意的炒作，甚至呢对中国啊进行这个耀武扬威。那么这样一个做法呢，本身就是在呃挑衅台海，挑衅这个。大陆的一个方面嘛，所以从这个角度来说呢，这个美国的这样一个做法啊，应该说是非常的不合适的。就在美舰过航台海的同一天，解放军东部战区多军种力量在东海海空域实施联合警巡，并开展联合对海突击等训练。东部战区发言人施毅表示。此次东部战区出动作战舰艇、歼轰机、歼击机等多军种力量，在东海某海域，东部战区海军郑州舰、常州舰、益阳舰、滨州舰组成舰队编队，展开高强度、多科目实弹演练。九三二高度起爆，向前八三度，高低二点八度，两点正确，预备，爆。演习中，敌空中目标向编队发起突袭，各舰艇迅速组成防空队形，雷达持续跟踪锁定目标，成功拦截敌机后，水下目标迅速逼近，各舰艇迅速组织对前攻击，精准摧毁目标。起射，起射，开始，火车。之意表示，有关行动旨在提高战区部队一体化联合作战能力。战区将根据周边局势和维护国家主权安全的需要，常态组织。分析指出，东部战区实施联合警巡并开展训练的时间点，与美舰过航台海的巧合是极其罕见并且意味深长的。这是对美国在台湾海峡挑衅性行为的有力回应。而演习消息在国防部发言人发表谈话后不久公布，是解放军在紧急状态下应对美国以及台独分子种种挑衅行为的战略和战术行动上的统一。此外，与此前美舰过航台海由负责该海域的东部战区发言人发声不同，此次国防部发言人以谈话形式发声，进一步凸显此次美舰行径的恶劣。上一次国防部发言人就美舰穿航台湾海峡发表谈话，还是在二零二零年十二月三十一日。当时，美麦凯恩号和威尔伯号驱逐舰以双舰编队方式穿航台湾海峡。事实上，就在上周二，东部战区就出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力。施毅指出，演练是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和台独势力挑衅的严正回应。东部战区将持续加强战备训练，有决心、有能力挫败一切台独分裂活动，坚决捍卫国家主权和领土完整。比较特别就是，日本防卫省这次公布的呃相关的这个画面，发现。解放军的无人机，哎，包括侦察用的无人机或者查打一体用的无人机，这次也派上用场哦。
。那这个对以往来讲，这是非常罕见的案例。那也就是随着解放军科技的发展以及相应战法战术越来越成熟，无人机融入这个呃远程飞机出海执行任务，特别是执行海空联合的作战任务，已经变成目前正在发生的事情。至于说八月十七号，总体来它展现了比较强的空对地的突击和海空的联合作战能力。相关的问题，马上来连线军事专家张烨。张先生你好。那么，美国军舰周五再过台海，已经是拜登上任后的第八次了。而且这一次呢，是美海军阿利伯克级驱逐舰和海岸警备队的传奇级巡防舰同时穿航。那么，您认为美方此举有何图谋呢？我们知道呢，阿利伯克级啊是美国的主战的驱逐舰啊，它的吨位是呃差不多九千吨啊。那么它的这个主要的装备就是宙斯盾啊，这个。防空反导系统啊，同时呢，它有九十六个垂直发射单元。那么通过这个发射单元，它可以发射像战斧啊、标准系列的这种防空导弹啊，以及未来它的这个反舰导弹。也就是说，它是一个综合作战能力很强的啊，是主要是来完成防空反导和对海对陆打击的这样的一个高端的这种武器啊。它的任务就是呃应对大国的高端海上战争的。那么，这个传奇级的啊，这个巡防舰，它是海岸警卫队的船，啊，那么这个船呢，它的吨位呃四千四百八十多吨，啊，它实际上是一个中型的啊，如果按照美国海军来说，它是一个小型的这种舰艇，它的这个呃电子搜索的能力是很强的，就雷达很强，但是它的武器系统就很弱了，啊，它只有一门炮，啊，一个单管的啊五十七毫米的炮，啊，另外呢。它有自己的一个密集阵系统，主要是自己来进行防护用的啊。它的主要任务就是一个执法船，啊，它不是进行海上战争的这样的一个船。那么这一次啊，他安排这两艘舰啊来完成穿越台海的这个行动，啊，我觉得他就是要展示，啊，我不仅是海军这种作战力量，要来宣示我的政策，同时我的执法力量也要参与这样的一个行动。啊，我的海上作战力量，我的海上执法力量都已经在西太，那么这样一来的话，可能就会给外界，特别是岛内的这种分裂势力一个很强的一种信号。啊，我是来支持你的，同时，它也可能会对我们产生一个更强的威慑的这样一种效果。我觉得这就是它的用意所在。嗯，那么美军出逃式败走阿富汗，甚至连盟友都在质疑美国所谓战略信誉问题。那美舰此时穿航台海，绿营媒体对此大肆炒作。那您对此如何来看呢？我们可以看出，啊，就是美国把战略重心从中东啊，从反恐转向印太，转向这种未来的大国竞争，这样的一个安排，是一个长期的、稳定的这样的一个战略啊，不会因为。阿富汗形势的变化而发生变化的，那么这样的一种这个安排啊，它能不能奏效啊？我感觉是要打一个大大的问号的啊。就说这个呃，拜登政府上台以后，他这种穿越台海的行动已经进行了八次了啊，但是他的效果却是在逐步的递减的。我们说这种边际效应是在日益的降低的。另外很重要的一点。啊，我们可以看出，他这种行动主要还是一种姿态性的，他以这样的一种低廉的方式，啊，来企图刺激岛内的这种台独分子，啊，来保持两岸的分裂势分裂的这种状态，啊，从而获取他最大的这种利益。如果未来真的打起仗来，啊，他的这种军舰是绝对不会到台湾海峡这个这个这个海域当中来。甚至也不敢轻易到台湾周边的海域上来，因为他过来以后肯定就成为我们打击的目标。嗯，另外我们注意到，美舰穿航台海当天，东部战区多军种力量在东海海空域实施联合警巡，并开展联合对海突击等训练。那十天前呢，东部战区也曾在台岛周边海空域组织联合火力突击等实兵演练。那么从系列训练科目来看，您认为这体现出了怎样的针对性呢？综合这两个演习，我们可以看出，啊，我们，呃，解放军啊，重点是针对。未来作战当中可能出现的水下
、水面和空中的这种威胁啊，进行联合作战行动，从而获取或者说提升啊对关键海域的一个综合控制能力。那么我们知道，这次演习呢，实际上是在美国对我们的挑衅不断增强，啊，台独势力啊日益猖獗啊这样的一种背景下展开的，所以它针对的这种呃具体的任务啊，或者说未来的这种情形，我认为可能是以下两个方面。第一个呢，就是对台湾岛的一种封锁作战，啊，也就是说，我们要把台军的潜艇、水面舰艇，包括它的飞机啊，控制在。或者压缩在台湾本岛周围啊，使它不能够突出出来啊，建立一个外线的这种作战力量。那么再一个呢，第二个方面就是针对像美国啊这样域外大国的这种介入。那么这两次演习，这一次演习是在呃东海的，就是我们东海的正面啊。实际上东海的话，相对于台岛来说，就是台湾的北部，所以在这里进行演习啊，实际上是阻呃阻遏了。美军由北向南啊，这种呃介入的这种方向。那么上一次演习主要是在这个台湾的东南和西南，这实际上是和南海相连的这种方向啊。那这个方向呢，主要是阻止美军从南海方向啊介入台湾问题。所以它的这种针对性啊和这个演练的这种实战化程度都是非常高的。好的，非常感谢张先生，再见。来我们分享您的观点，谢谢。周五晚，香港潮州商会百周年会庆暨第五十二届会董就职典礼在香港会展中心举行。香港规模最大的潮级工商团体喜庆百年华诞，香港特区行政长官林郑月娥、驻港国安公署署长郑燕雄、香港特区政府财政司司长陈茂波等嘉宾出席典礼。商会呼吁香港社会各界积极支持香港融入国家发展大局，抓住“十四五”规划带来的机遇。来看深圳卫视驻港记者从现场发回的报道。一九二一年創立嘅香港潮州商會，係本港規模最大嘅潮汐工商團體，根基深厚。喺過去一個世紀以嚟，一直致力匯聚各界潮汐嘅精英，努力建設香港，服務社會，並擔當潮港嘅橋樑。林郑月娥说：“十四五规划将为香港带来无限机遇。香港潮州商会根深叶茂，人才辈出。随着香港积极参与粤港澳大湾区建设以及融入国家发展大局，相信商会一定能承前启后，继续与特区政府并肩同行，为香港发展增添动力，为家乡国家贡献力量。”香港潮州商会会长黄淑瑞表示，潮州先贤早年在香港落地生根、创业发展，与香港各界共建东方之珠。香港回归祖国以来，潮籍人士热心参政议政，支持社会公益。商会成员当选全国人大代表和全国政协委员共有一百七十多人，荣获大紫荆勋衔共有十一人，荣获各类勋章和奖状及获委任为太平绅士共有三百多人。他们热心公益，服务社会，为国家、为香港、为家乡做出了应有的贡献。十四五计划的实施，为我们展示了宏伟的宏图。在庆祝三会百年发展之际，面对百年来未有的大变局，我们以感恩、传承、团结、奉献的力量，迈进新世界，保护记忆，不忘初心，砥砺前进。如果说讲一百年来潮州商会做什么呢？我一句话代表，啊，所做的事，所有的一切，都是为了香港好，香港好，国家更好，国家好，我们香港更好。